Og så setter du deg der. Så kan vi begynne. Adolf Hegberg, jeg vet ikke om det er du eller jeg som skal si velkommen, for vi sitter i Lyon på en godt nedkjølt fotballbane. Men jeg sier velkommen uansett. Ok, merci. Bienvenue. Her også. Hvor fransk er du blitt? Norsk sjel og litt touch av franskhet, vil jeg si. Fire og et halvt år, det begynner å bli en god stund nå. Snakker du fransk? Ja, det gjør jeg. Godt, liksom. Det var på en måte den første ambisjonen min når jeg kom hit. Det var på en måte fransk igjen. Den må læres med en gang. Du er den eneste kvinne i verden som har Ballon d'Or, som er gullballen, og som du vant den 3. desember. Hvis du lukker øynene og tenker på den kvelden, hva er det sterkeste minnet for deg da? Den gjensidige respekten, vil jeg si, gjennom hele kvelden. Det var en så mektig følelse å kunne være på plass i en så stor gjeng med store profiler, vil jeg si. Å føle seg så hjemme, og føle at alle respekterer hverandre for den jobben som legges ned. Og rett og slett feire fotballen på høyest nivå. Og det var veldig motivående og stort å se for fremtiden også. Det handlet absolutt om deg, men du ble jo også et symbol på noe. Det var egentlig så mye mer enn bare med den kvelden. Det følte jeg veldig på gjennom hele dagen og i ettertid. Det var et historisk øyeblikk, og jeg føler at alle tok en del av det. Alle jenter, alle kvinner, både utenfor og i fotballen som spiller fotball. Det var på en måte å kunne være midtpunktet i en sånn kveld er noe av det største jeg har opplevd. Og det var rett og slett større enn meg, for det var et stort skritt i riktig retning for en del jenter. Det å sette seg et mål om å bli verdens beste spiller, når i prosessen gjorde du det? Det målrettet personlig meg kom bare litt etter hvert når det var 10, 11, 12. For jeg var litt senere enn søskene mine. De var big stars i familien. Du kommer virkelig fra en fotballfamilie. Ja, mamma og pappa har spilt, broren min spilt og Andrine spiller i PSG. Så på en måte, det var ikke noe valg. Jeg kom hjem fra håndballtrening og ski og alt mulig. Men det var liksom fotball som var greia da. Men det kreves veldig mye selvdisiplin. Og jeg liker å si at det går an å drømme stort, men du må vite konsekvensene bak det å drømme stort. Ja, for det kommer jo ikke helt uten smerte, dette her. Og du er veldig kjent for selvdisiplinen din, veldig kjent for evnen til å trene mye. Kan du gi oss et bilde av hvordan den treningen har vært på det aller mest krevende? Du, det var jeg faktisk veldig ofte når jeg var i 14-13 års alderen. Da pushet pappa oss ekstremt hardt for å vite hvor vi var når vi var på bunnen. Og det testet oss så mye mentalt at veien derifra, da var det bare oppover. Og det lærte oss noe, og lærte oss noe om måten å trene på. Som gjorde at vi fikk veldig kjørt litt av det. For vi visste at vi var godt trent. Og da var det egentlig bare å kjøre på. Hva tenkte... Hvis du tenkte nå at nå sitter det en masse idrettsforeldre og se på deg nå. Og en masse, selvfølgelig, unge, potensielt gode fotballspillere. Hvor hardt skal de pushes, og hvor mye må de ville selv? Jeg har alltid fått spørsmål om at, er det her du vil? Og da har jeg selvfølgelig sagt, ja, det er her jeg vil. Og da har de vært med på det, 100 prosent. Men har jeg sagt at, nei, nå orker jeg ikke mer. Da har de på en måte, da har de skygget av banen bare, sånn er det. Så de har ikke dratt deg ut i regn igjen? Nei, nei, nei. Ønsket må ligge hos enkelte individer, eller meg selv, eller barn, ungdom. Ønsket må bli god, må komme så dypt innenfra, og du må vite at all jobben ligger hos deg selv. Men du trenger drahjelp, og jeg trenger drahjelp, og da ville jeg ha dem med på laget, og da var det på en måte en ekstrem støtte, men også litt pushing underveis. Da du vant gullballen i desember, så var jo det på en måte et vendepunkt, og sa noe om at nå så vi kanskje en annen fremtid for kvinnefotballen. Men en som representerte fortiden den dagen, det var jo en fransk DJ som presterte da å spørre om du kunne twerke, som jo er en dans hvor man riste på rumpa, da du mottok prisen. Som var en veldig spesiell ting å spørre om, og som han møtte mye kritikk for. 
beklaget han til dig noe? Nei, liksom, han, han beklaget når det begynte å bli veldig oppstyr, for det var det oppstyr. Og jeg fikk jo ikke med det her før i ettertid, for da hadde jeg ikke tid til å ta titt på et eller annet, og på sosiale medier, og tok det helt av. Og, og jeg synes egentlig bare det var et merkelig spørsmål, og det hadde jo vært mer like merkelig om jeg hadde stilt et mann det samme spørsmålet, på en måte. Sånn tenkte jeg. Så han kom bort og beklaget seg, så jeg, ja, men det show must go on, liksom. Så jeg la ikke noe mer innersk i det. Så det har varit en väldigt oheldig vändning då för hans sin del og, men folk är er på lärten folk är er på lärten i förhåll till såna kommentarer då och det visar kanske ända mer att vi har kommit lite längre samtidigt som det är er många andra problemställningar tänker jag som är er, eh, grovar i den här tillfället som borde dras upp um, så er det ble det mye, mye fliring bare den kvelden av, av hele seansen. Ja, for, for du har... Han får spille gratis i brylpen mitt. <laughs> det er det minste han kan by på. Og du lever, du lever ikke nå sånn som fotball... Sånn Nei, under med et annebryst en gang i blant, ja. Det skal jeg helt... Et annebryst, ja. <laughs> jeg og kjæresten min bruker å lage annebryst her i blant, så vi, vi, vi lever godt, absolutt, men uh, vanlig norsk syndaling som lever normalt, vil jeg si, i Lyon. Ja, det, det er, det er mange, mange fotballspillere med suksess ute som har... Uh, har vist at du har hatt en suksess. Jeg har ikke Ferrari eller Porsche, for det, er sånt, det skal være trykk Du har ikke nedom. kjøpt deg dyr bil fordi du... Nei, det er en morsom historie, for jeg, rett etter jeg fikk gullballen, så leverte jeg bilen min på verkstedet. Da var det noen sånne bulkene inne med. Og så fikk jeg utlevert en veldig fin tøksen, en sånn firehjulstrekk, eh, firehjuling, eh, og den var ekstremt fin. Den var varm, varm i sætene. Og, så kom vi kjørende inn i den, på tegningsleien, skal jeg si, tegningsanlegget, dagen etter gullballen. Og jeg bare, å nei, å nei, å nei, ikke la noen se meg inn i bilen her nå, dagen etter det her. Eh, så jeg bare fortet meg ut av bilen, inn på klubben, og så bare, ok, men alle har jo fått med seg. Så alle bare, ja, ja, så du tok helt av etter den seansen der. Ja, så det var det godt dagen etter å ha kjøpt en kjempedyr bil. Så nu har jeg, nu har jeg fått tilbake den gamle, jeg har fått den ringt om dagen og bare, har du fått tilbake den gamle, eller? Og jeg bare, nei, det har jeg ikke enda. Jeg synes du skal få den tilbake snart, og jeg bare, pappa, la meg leve litt på det da. Men nu har jeg fått tilbake den gamle. <laughs> du, vi må snakke litt om landslaget, det norske landslaget. Eh, og der er jo du blitt litt et sånn svart får. Eh, jeg sier det fordi du sitter faktisk i en svart fårepels. <laughs> Men, men, eh, Godt spill. men hva, hva var det som hva var det som skedde der? Altså du hoppet av eh, efter eh, EM i 2017, som var et dårlig EM for for Norge. Eh, og du tog en pause og så er det det pausen blitt en mer permanent eh, slut. Greia at jeg aldrig har følt at jeg har fått påvirke den stand jeg, jeg har haft lyst til å påvirke. Jeg har jo hørt at jeg har vært så mye styr og snakket om at jeg skal styre et lag og lag uttak, men jeg har aldrig vært så snakket om noe så langt. Og jeg følte rett og slett at jeg har prøvd å bidra på de områdene jeg kan bidra med, og det har ikke strukket til. Og når jeg ikke kan være med selv lenger og bidra med det jeg kan, og bli plassert i det systemet som føler jeg ikke passer med, rett og slett. På den så kan jeg ikke fortsette. Men, men på den måten at de forsøkte å dempe deg? Eller? Ja, rett og slett. Jeg har alltid haft store ambitioner og haft veldig store ambitioner for laget, og at vi skal kunne gjøre det bra sammen. Og det som... Det har på en måte ikke funket. Og det har jo blitt snakk veldig ekstremt mye styr, og det styret var jo jeg kunne jeg ha vært veldig for rundt, for å si det sånn, for det er jo jeg som sitter igjen med konsekvensene til slutt, og ikke kunne spille på et landslag. Og jeg var veldig åpen for en åpen eh, dialog. Eh, jeg var jo veldig ærlig på absolutt alle punktene. Eh, internt. Jeg har ikke behov for å diskutere noe mer i media, men det ble jo et ekstremt styr. Så mitt mål var å fokusere videre, flytte fokuset på neste dag, neste ting. Eh, og det har det vært hele siden, og det har fungert, vel, fungert veldig bra. Og det er den samme stilen jeg kommer til å få kjøre videre også. Hva, hva skulle endret seg før du kom tilbake? Er det liksom en lang liste med punkter? Klare, tydelige punkter. Det er jo en ting mellom internt, mellom dem og meg. Så det har jeg ikke noe behov for del med. 
med resten. Uh, og så tenker jeg bare at um, det er opp til dem, egentlig. Det er videre. Jeg tok valget mitt og, og lever fint med det. Veldig selvsikker i forhold til at jeg tok det riktige valget for å komme videre i karrieren. Og Men for oss nordmenn som da har, vi har på en måte verdens beste fotballspillere, og så har vi det ikke. <laughs> ja, men det, er jo, det der er jo absurd, da, fordi jeg har jo aldri følt meg så norsk mm. som jeg gjør nå. Mm. Uh, og en nordmann som vinner en ballon d'or, det er jo for mig helt utrolig, og jeg er så stolt av det. Uh, å kunne komme fra en liten bygd i Sunndal, i Møre og Romsdal, og stå på en stor scene foran hele fotballverden, og ta imot en gullball. Mm. Uh, og det var så ekstremt inspirerende for meg, for å vise på en måte at uansett hvor du er fra, da, uh, tenke litt utenfor boksen og jobbe hardt, så you can make it, liksom. Uh, så selv om vi ikke spiller for et landslag, så, så er jeg jo ekstremt tids for at jeg kan spille for landet mitt. Men akkurat i den casen her, så var jeg nødt til å ta et valg for å komme videre. Og jeg um, taper ikke nasjonaliteten min for det. Det håper jeg ikke folk glemmer. Du har passet. Jeg har passet meg det overalt. Så det gikk fint hjemme i stua mi. Hva, hva er planen din? Nå har du, du har bare lånt ord. Jeg mener, det er ikke så veldig mye mer å, 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 å hente. Jo, det er det, skjønner jeg. Kan du bli bedre? Ja, veldig mye bedre, tror jeg. Jeg er veldig optimistisk på det. Håper jeg. Men Ada, tusen takk for, for at du stilte opp på dette, og at vi fikk komme til Lyon og treffe deg her. Stort for meg også. Tusen takk. Takk skal du ha. Håper du har enjoyed the clip. For mer interessante konversasjoner, please hit subscribe.